இன்றைய ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நண்பர்களே புதன் பகவானை பற்றியும் அவரை எப்படி நம்ம பிரீத்தி பண்ணலாம் அதுக்கான வழிபாடுகள் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி தான் நம்ம பார்ப்போம் புதன் அப்படின்னு சொன்னாலே புத்திகாரகன்ங்க புத்திகாரகன் அதாவது எப்போ எந்த ஒரு மனிதருக்கு புதன் ஆதிபத்தியம் நல்லா இருந்தால் என்னென்ன இருக்கும்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஷார்ப்பான பிரெயின் லெவலில் அவங்க வந்து ரொம்ப டேலண்டடாக இருப்பாங்க அவங்க மூளைனால் வரக்கூடிய இது வந்து ரொம்ப நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஞானத்துக்கு போகணும்னாலும் சரி அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு லேர்ன் பண்ணால் தான் அது வரும் அப்போ அந்த படிப்பு சம்மந்தமான சில ட்ரைனிங்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கு நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புதனோட காரகத்துவம் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி குழந்தைகளோட படிப்பு படிப்புன்னு வரும்போது கண்டிப்பாக அல்டிமேட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க ஸ்கோர் பண்ணணும் மார்க்கில் நல்லபடியாக மார்க் எடுக்கணும் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த புதனோட காரகத்துவம் நல்லா இருந்தால் தான் நல்ல மார்க் எடுப்பாங்க ஈவன் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் எல்லா வகையிலையும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே புதனோட காரகத்துவம் வேலையில் இப்போ டெக்னாலஜி ரிலேட்டடான ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அதே போல் ரிசர்ச் ஓரியன்டடான ஒர்க் இந்த மாதிரி இதுக்கு எதெல்லாம் மூளை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கோ அப்போது இது வந்து ரொம்ப இதுங்க அப்போ அந்த மாதிரி புதன் நல்லபடியாக இருக்கிறவங்க எல்லாமே இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய எந்த துறை இந்த துறைகள் எல்லாத்துலேயுமே மூளைக்கு சம்மந்தப்படக்கூடிய எழுத்துகள் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட ஜேர்னலிசம் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் கூட மிக சிறந்த நல்ல ஒரு இடத்துல இருப்பாங்கங்க சரி இப்போ ஒருவேளை புதன் அவங்க ஜாதகப்படி நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் மேலே சொன்ன எல்லா விஷயங்களுக்கும் அப்படியே நீங்கள் ஆப்போசிட்டே எடுத்துக்கணுங்க அப்போ ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கணுங்கும் போது அவங்களால் ஒரு விஷயங்கள் சிந்தித்து செயல்பட முடியாது அவங்க எப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்திக்கு வேலை கொடுத்து செயல்படணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்பெல்லாம் வந்து அவங்க கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நிறைய இருக்குமே ஒழிஞ்சு வெற்றிகளுங்கிறத வந்து கம்மின்றதோடு கற்றுக்கிறது தான் அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய இருக்கும் அப்போது இது எப்படி நம்ம மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னா தாந்திரிக ரீதியாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு உயர்நிலை விஷயங்களும் அதே போல் எளிமையான விஷயங்கள் தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் இருந்தாலும் அவரவர் ஜாதகத்தில் ஜனனகால ஜாதகத்தில் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த வழிபாடையும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இதையும் சேர்த்து செய்யும் பொழுது ஏன்னா அந்த வழிபாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று தான் நான் கடைப்பிடிப்பேன் அப்படின்னு சில பேர் நீங்கள் என்னை க கேட்குறது உண்டு ஒரே ஒரு வழிபாடை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கரெக்டாக வராதுங்க ஏன்னா அந்த வழிபாடுகள்னு வரும்போது நீங்கள் எவ்வளோ கோவலோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலையில் எழுந்துக்கிறோம் எழுந்திரிச்சு எல்லா கடமைகளும் செய்கிறோம் தூங்குறதுக்கு எட்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்போது அவங்க கேட்கக்கூடிய டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் முடிக்கிற மாதிரி எதாவது சொல்லிக் கொடுங்க பத்து நிமிஷத்தில் கொடுத்துக்கோ கொடுங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட சாத்வீக முறையில் சாத்வீகம்னா தெய்வீகமாக நம்ம கொண்டு போகிற முறையில் வந்து அது பாசிபிள் இல்லைங்க அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வழிபாடுகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்களும் மெனக்கிட்டால் தான் வாழ்க்கை வந்து சுபிட்சமாக இருக்கும்ன்றது தான் உண்மை அப்போ அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நெகட்டிவாக இருக்குது பண்ணக்கூடியவங்களால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அது பண்ணும்போது அது அப்போதைக்கு தற்காலிகமாக நல்லா இருக்குமே ஒழிஞ்சு பட் வந்து மித்த நேரங்களில் வந்து அது சுபிட்சமாக இருக்கிறது இல்லை ஸோ இப்போ இந்த வழிபாடுகளில் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு நிரந்தரமான முன்னேற்றங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் கிடைக்கும்ன்றது தான் உண்மை இதுக்கு வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா புதன்கிழமை தோறும் நீங்கள் வந்து ஒரு கை நிறைய காசு எடுத்துக்கோங்க காசுனால் சில்லற காசு எடுத்துக்கோங்க சில்லற காசு வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த சில்லற காசு எவ்வளோ முடியுமோ அது ஒரு ரூபாயாக இருக்கலாம் அஞ்சு ரூபாயாக இருக்கலாம் அந்த ஒரு கை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த சில்லற காசை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நீங்கள் கட்டி வைங்க என்ன கட்டி வைக்கணும்னா இது வந்து நான் சொல்லக்கூடியது புதனோட பிரீத்தி இல்லை இது வந்து புதன் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தாலும் இதை நீங்கள் செய்யும் போது இன்னும் நிறைய வேலை செய்யும் இல்லை புதன் வந்து உங்களுக்கு சரியான இதில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் இதை நீங்கள் செய்யும் போது ஐம்பது சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா இந்த சில்லற காசை எடுத்துக்க வேண்டியது இந்த சில்லற காசு கை நிறைய எடுத்துகிட்டு ஒரு இருபத்தி ஏழு தடவை தலையை சுற்ற வேண்டியது தலையை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பச்சை கலர் துணி ஒரு ஜாக்கெட் பிட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த பச்சை கலர் ஜாக்கெட் பிட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த ஜாக்கெட் பிட்டுக்குள்ளே அந்த காசை போடுங்க அந்த போட்டுட்டு அந்த க அந்த இதை வந்து நீங்கள் முடிஞ்சு வைங்க முடிஞ்சு வச்சுட்டு உங்களோட வீட்டில் அந்த சுவாமி இடம்
வேக வச்சு சுண்டல் மாதிரி ஆக்குறீங்க சரிங்களா இது இது ரெடி பண்ணிக்கிறீங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்கள் வீட்டில் என்ன நீங்கள் செய்யலாங்க இந்த விஷயத்தை எளிமையான விஷயத்தை நீங்கள் செய்யலாங்க இப்போ நீங்கள் செய்யும்போது அந்த தலையை சுற்றி பண்ணும்போது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மனசுக்குள்ளே செய்ய வேண்டிய மந்திரம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓம் நமோ நாராயணம் தேவம் சங்கு சக்கர கதாதரம் பக்தானாம் இஷ்டதாதாரம் சர்வமங்கள காரகம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நாராயணரை நினச்சிங்கன்னா இந்த மந்திரத்தையும் நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லை நான் சிவனோட ரூபத்தில் நான் வழிபடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்ச ஹரிவாரனும் ஒன்று தாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இன்கேஸ் இல்லை நான் பரமேஸ்வரனோட வழிபாட்டில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஓம் சிவ சிவ ஓம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மந்திரத்தை தலையை சுத்தம் பொழுதும் நீங்கள் செஞ்சிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இந்த முடிச்சு வச்சுருக்கீங்க இந்த இதை வச்சுக்கோங்க மொத்தம் அஞ்சு வாரங்கள் செய்யுங்க அஞ்சு புதன்கிழமைகள் இதை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வாங்க அஞ்சு புதன்கிழமை செய்யும்போது நல்ல மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக உறுதியாக ஏற்படும் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த காசு இருக்குது இல்லைங்களா அந்த அஞ்சு வாரம் முடியும் பொழுது நீங்கள் இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த காசை கொண்டு போய் இதை நீங்கள் எடுங்க எடுத்திங்கன்னா அதில் ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு இந்த காசை எடுத்துகிட்டு அதில் கட்டி வைக்கிறீங்க அது கண்ணு அது கணக்கு இல்லாமல் கட்டி வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதை எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தொகை வரும் அஞ்சு இதுக்கு இந்த காசை வச்சு என்ன பண்ணுங்கன்னா முடியாத குழந்தைகள் அதாவது முடியாத படிக்கிற வயசில் இவங்க வந்து வயதுக்கு வந்தவர்களாக இருக்கக்கூடாதுங்க அதாவது ஒரு சின்ன பிள்ளைங்க ஒரு செவன் டு டென் இயர்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு புக்ஸ் வாங்கிறதுக்கோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு பென்சில் பாக்ஸோ ஒரு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களுக்கு உள்ள பொருளாக அந்த காசை வச்சு வாங்குங்க அந்த அஞ்சு வாரம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பிரயோகத்தில் பண்ணக்கூடிய காசை எடுத்து அதை வாங்குங்க இல்லை அது பத்தலை அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இன்னும் காசு இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்து போடுங்க போட்டுட்டு இந்த அஞ்சு வாரம் முடியும் பொழுது இதை நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துடணும் இதை தவிர்த்து நீங்கள் அந்த வச்சுருக்கக்கூடிய சுண்டல் ஒவ்வொரு வாரத்துலேயும் நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய சுண்டல் அந்தந்த வாரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அதை சுண்டலாக வச்சுருக்கக்கூடிய விஷயத்த போயிட்டு பசுமாடு பசுமாடு எங்கேயாவது இருந்தால் அந்த பசுமாடுக்கு போய் கொடுங்க இந்த பசுமாடுக்கு கொடுக்கும்போது அது ஒரு அந்த வெறும்னா நீங்கள் கொடுத்தா சில மாடு சாப்பிடாது அதோடு சேர்த்து என்ன பண்ணுங்கன்னா வெள்ளத்தை கலந்து அதோடு சேர்த்து கொடுத்துங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிடும் இதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னிங்கன்னா ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் உங்களுக்கு புதன் ரீதியாக உள்ள பிரீத்திகள் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் இதை தவிர்த்து நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வீட்டில் விடாமல் புதன்கிழமை தோறும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நல்ல எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து உண்மையான நல்லெண்ணெயாக இருக்கணும் உண்மையான நெய்யாக இருக்கணும் இதை வந்து வெள்ளியிலையோ இல்லைன்னா ஒரு நார்மலான இருக்கக்கூடிய உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பஞ்சலோக இதுவோ இல்லை நீங்கள் நார்மல் விளக்கோ இதை விடாமல் புதன்கிழமை கார்த்தாலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் அணையாமல் ஏற்றிட்டே வாங்க இதை விடாமல் எவ்ரி வெனஸ்டே எவ் எல்லா புதன்கிழமையும் இதை நீங்கள் அந்த விளக்கு ஏற்றிட்டே வரும்பொழுது இது என்ன ஆகும்னா நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் இல்லை வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க அந்த படிக்கிற டயத்தில் இருக்கிறாங்க எக்ஸாம்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு விளக்கு எடுத்து சுவாமி இடத்துல வைங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டடி ரூம் இருக்கும் இல்லை ஸ்டடி ரூம் இல்லாமல் கூட இருக்கும் அந்த ஸ்டடி ரூம் இருக்கிற இடத்துல உங்கள் குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா அந்த விளக்கை ஏற்றி வைங்க இதை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே வரும்போது அந்த இது வந்து மாறும் சரிங்களா அதோடய தன்மை வந்து கண்டிப்பாக மாறும் அந்த சிந்தனைகள் மாறும் இந்த மாதிரி மாறுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த கிரகங்கள் வந்து வேலை செய்கிறது உண்மை அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது இந்த டயத்துலேயே நீங்கள் கன்சல்டேஷனும் எடுத்துக்கிட்டு ஜாதக ரீதியாக கன்சல்டேஷனும் எடுத்துகிட்டு அதோட பிரீத்திகள் என்ன சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் அதையும் சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கும் போது நல்ல மாற்றங்கள் வரும் இன்கேஸ் கன்சல்டேஷன் வேணும்னாலும் பின்னாடி இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணியும் கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் நண்பர்களே நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்ரீ தாந்திரிக பரிகாரங்கள் வழிபாடுகள் நிகழ்ச்சியில் செவ்வாய் செவ்வாயோட காரகத்துவம் எப்படி அதை நம்ம எப்படி தாந்திரிக ரீதியாக பிரீத்திகள் பண்ணலாம் அதை எப்படி நம்ம யோகமாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்